Hey, this is Aishwarya from Pritech. Uh, today, in the class, we will talk about C programming. We will use the arithmetic concept of arithmetic operator. We will talk about how to create a simple program. We will talk about the last class. We will talk about the arithmetic operator. So, we will talk about the concept of the playlist. Then, we will talk about the concept of the concept. Okay. Okay, let's go to the lesson club. Now, we will create a simple program. We will create a simple program. We will create a simple program. We will create a simple idea. என்ன மாதிரியான ஒரு வேரியபிள் உள்ள கொடுக்கணும் என்ன மாதிரியான வேல்யூ வந்து உள்ளக்க நம்ம அசைன் பண்ண போறோம் எத்தனை வேரியபிள் நமக்கு வேணும் கொடுக்கிற வேல்யூ வந்து என்ன டைப்ல இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் ஒரு ப்ரோக்ராமே நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா சோ அதை தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அடிஷன் ஆஃப் த ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டரில் ஃபைவ் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடலோ டிவிஷன் இந்த அஞ்சு சிம்பிளையும் நான் அடிஷனை மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் இப்போ நான் சரிங்களா நான் அதை வச்சு தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் எனக்கு எத்தனை வேல்யூ வேணும் டூ வேல்யூஸ் எனக்கு வேணும் சரிங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு வேல்யூவையும் என்ன பண்ணப்போகிறேன் ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிளாக அசைன் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏழை வந்து அசைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே அசைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ண போகிறேன் நைன் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த நைன் வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா பியில் வந்து அசைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே ஏக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிவிட்டேன் பிக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இது ரெண்டையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் இப்போ தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏயும் ப்ளஸ் பிஏயும் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன சிம்பிள் இங்கே ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ்ன்ற சிம்பிள் யூஸ் ஆகுது அப்போ ரெண்டு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி எதில் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சி அப்படின்ற வேரியபிளை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்போ எத்தனை வேரியபிள் எனக்கு இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏபிசி மூணு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் கொடுக்கறது வந்து இண்டிஜுவல் வேல்யூன்றது எனக்கு தெரியும் பட் வந்து சிஸ்டமுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த கூட அசைன் பண்ணியிருக்கிற வேலைக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணணும் அந்த டைப்பை மென்ஷன் பண்ணணும் இன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணணும் அதே போல் பி பக்கத்துலேயும் என்ன பண்ணணும் இன்ட்டுன்றத மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ சியும் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு வேலையும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஹோல் வேல்யூ தான் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறப்ப சியும் என்னவாக தான் இருக்கணும் இன்டிஜராக தான் இருக்கணும் ஸோ இன்ட்டுன்ற வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் ஸோ என்ன ஆகிடுச்சுப்பா ஏல வந்து ஃபைவ் ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் பியில் வந்து நைன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டரில் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி சீலாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே இண்டிஜுவல் வேல்யூஸு ஸோ டைப் வந்து இண்டிஜுவல் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் வந்து சியை மட்டும் நான் பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் லாஜிக் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன மாதிரியான வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க என்ன டைப் நீங்கள் அசைன் பண்ண போகிறீங்க அந்த டைப்பு வந்து அந்த வேல்யூ வந்து என்ன டைப்பில் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் மைண்ட் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு அளவுக்கு மைண்ட் செட் பண்ணிட்டோம் லாஜிக்கும் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறது அப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ப்ரோக்ராம் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு நியூ பேஜ் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணணும் ஹெட்ரஃப் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடியோ டாட் ஹெச் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் ஹெச் ஓகே ரெண்டு ஹெட்ரஃபில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் ஹெட்ரஃபில் வந்து அதில் இது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய இன்புட் அவுட்புட்டை வாங்கிறதுக்கும் செகண்ட் ஹெட்ரஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உள்ள ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம் பேஜ் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காகவும் அவுட்புட்டை வந்து கிட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த செகண்ட் ஹெட்ரஃபில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஹெட்ரஃபில் பற்றியே ஒரு கான்செப்டை நான் வந்து டுவிட்டரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த கான்செப்டை பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம ஹெட்ரஃபில் ஃபாலோ பண்ணி என்ன யூஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஒயிட் மெயின்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இண்டிஜுவல் டைப்பில் மூணு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்போ கண்டிப்பாக இதில் அசைன் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ என்ன தான் இருக்கணும் இண்டிஜுவலாக தான் இருக்கணும் ஸோ ஏக்கு ஒரு வேல்யூ பிக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டேனா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் நான் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அடிஷன் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி அடிஷன் பண்ணிட்டேன் இது ரெண்டு எதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் சியில் ஸ்டோர் பண்ணணும் சி சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இது மூணுமே இண்டிஜர் டைப்பா இது ரெண்டுலையுமே இண்டிஜர் வேல்யூ இருக்கு இதில் இது இண்டிஜர் வேல்யூ வந்து என்ன பண்ண ஆட் பண்ணி சியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க சியும் கண்டிப்பாக என்ன தான் இருக்கணும் இண்டிஜர் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் ஸோ நான் சியே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் சியில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சியே பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் அப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா பிரிண்ட் ஆஃப் கோட்ஸுக்குள்ள வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பர்சன்டேஜ் டி டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க கம்மா நம்ம எதை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு வேல்யூ வந்து டுவெல் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு எதில் இருக்குது சீரில் தான் இருக்குது அப்போ சியை தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் கம்மா சி சியை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சிமி கோலம் வச்சு என் பண்ணிடணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளோசிங் ப்ரைஸ் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ளோசிங் ப்ரைஸ் போட்டு ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் போட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ளோசிங் ப்ரைஸ் போட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ரோக்ராமை என் பண்ணணும் ஓகே இந்த பிரிண்ட் ஆஃப்ல பர்சன்டேஜ் டி எதுக்காக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா டிஜிட்டை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வாங்கியிருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நான் டிஜிட்டை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டைப்பை நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சீல வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆன்சரை எடுத்துகிட்டு வரும் ஓகேவா இப்போ ப்ரோக்ராம் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணணும் என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணுறோம் இல்லையா ரன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து வரணும் கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் பண்ணணும் ஹெச்சி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டை ஸ்க்ரீனில் காமிக்கும் ஓகேவா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை டைம் நீங்கள் வந்து அவுட்புட்டை பிரிண்ட் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து அவுட்புட்டு என்ன சொல்கிறது ஸ்க்ரீனில் எனக்கு காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடாது நான் வந்து எப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேனோ அப்போ அந்த கரண்ட் அவுட்புட் மட்டும் தான் எனக்கு வரணும் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்டில் எல்லாமே எனக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் இருந்து இரேஸ் ஆகிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளியர் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் அது எந்த இடத்துல கொடுக்கணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் கீழே கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே கொடுக்கணும் ஏன்னா பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு கீழே கொடுத்தீங்கன்னா அது வேலை அது வந்து வேலிடு கிடையாது சரிங்களா அப்போ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே தான் அது என்ன பண்ணோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும் சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மேலே எல்லாம் பண்ணிடணும் அதை கால் பண்ணிடணும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் நான் நம்ம அடிஷன் பற்றினா போடுறோம் ஸோ ஆடுன்னு வைக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் இது நேமு சி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் ஃபெயில் கொடுத்துருக்கோம் ஹெட்டர் ஃபெயில் ஃபாலோ பண்ணி மெயின் கிளாஸு மெயின் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டா பிகினிங் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் டிக்ளேர் பண்ணிக்க வேரியபிள் வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம் தென் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ராசஸ்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சீல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆஃப் மூலமாக நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல் எழுதி முடிச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் கம்பீல் பண்ண போகிறேன் இதில் ஏதாவது எதை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் கம்பீல் பண்ணுறேன் எனக்கு எந்த எதுவுமே இல்லை ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ண போகிறேன் பாருங்க எனக்கு தேர்ட்டி அப்படின்ட்டு எனக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு சொல்கிறது புரியுதா அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டென்னையும் டுவெண்ட்டியையும் நான் ப்ளஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது தேர்ட்டி அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கிது சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டரில் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது சப்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான ஆன்சர் வருது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம் இப்போ
அருத்துமாட்டிக்காப்பிட்டிருங்கள் தேர்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் மோடு மிக்சட் மோடுனா ஒன்றும் கிடையாது இங்கே கொடுக்குறோம் இல்லையா ஃப்ளோட்டில் அதே போல் என்ன பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டில் கொடுத்த மாதிரியே இன்னொரு வேரியபிள் வந்து இண்டிஜுவலில் செட் பண்ணி ஃப்ளோட்லேயும் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரியும் இண்டிஜுவலையும் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது ரெண்டும் சேர்ந்தது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மிக்சட் மோடு அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா இதுதான் அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டருக்கான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு கான்செப்டை பார்க்கும்போது அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோடு நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கான்செப்டை கிளியராக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நடத்துனதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ